Dear students, welcome to online lecture room. Hope you all will be fine. In this video lecture, we will discuss the fossil records of algae. Algae rank second in importance to the vascular plants as geologically they are significant for the roles they have played in limestone and petroleum formation. हमारे ecosystem में plants के बाद जो सबसे important organisms है वो algae है और इसकी दो वजुहात है एक तो ये के algae photosynthesis में help करती है जिसके नतीजे में food formation और oxygen production होती है दूसरी बात के algae limestone formation और petroleum formation में इनका आहम करदार है तो इन दो वजूह की बिना पर algae vascular plants के बाद हमारे ecosystem में दूसरे नंबर पर सबसे important organisms है limestones believed to have been formed by algae occur in the oldest rock formations limestones के बारे में तसवर किया जाता है कि ये algae ने बनाए है और limestone जो है वो सबसे oldest rocks का हिस्सा है the deposition of calcium carbonate as a result of the activities of these organisms has been going on continuously in the warmer seas since the earliest decipherable geologic times. Although there is substantial evidence that algae have been in existence, since pre-Cambrian times, fossil records say, हमें ये पता चलता है कि एलजी इस दुनिया में और हमारे इकोसिस्टम में pre-Cambrian period से भी पहले मौजूद थे. The fossil record shows us rather little concerning the evolution of this group of telophytes through the vast stretches of the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic eras. Algae, which is a telophytic plant, and here is the telophytes of these plants, which have root stem or leaves absent, or we don't differentiate their body from root stem or leaves, so these plants are telophytes. तो LG type telophytes के जो fossil records हैं वो हमें इनके evolution के बारे में इतनी जानकारी मुहिया नहीं करती लेकिन इनकी मौजूदगी के बारे में बहुत ज्यादा सबूत मुहिया करती है या information provide करती है कि ये organism spilozoic, mesozoic और cenozoic इरियाज में मौजूद थे they appear to have undergone relatively few changes in form and structure or in their mood of living. जब हम fossil records के जरिए इनकी evolutionary study करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके form और structure में जाहिरी शिकल और साख्त वगैरा में या रहने की जो इनका तरीका अंदाज था उसमें बहुत कम चेंजेस आई है दिस कंपेरेटिव स्टेबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ द एक्वेटिक एनवायरनमेंट इन विच एब्रप्ट चेंजेस वर लैकिंग एज कंपेयर्ड विद द एनवायरनमेंट ऑफ लैंड प्लांट्स वेयर टेंपरेचर रेनफॉल टोपोग्राफी एंड सॉइल कंडीशंस आर guiding factors और इनकी ये stability form और structure में और living condition में 
یہ اسٹیبلٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ ایکویٹک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر اور سائل فیکٹرز اور جتنے بھی اے بایاٹک فیکٹرز ہے وہ بہت کم اثر انداز ہوتے ہیں آرگینزمس پر بنسبت لینڈ پلانٹس کے جہاں پر ٹیمپریچر رین فال اور ٹوپوگرافی سائل کنڈیشن وغیرہ جو ہے ان کی چینجز جو ہے جب ان کنڈیشنز میں چینجز آتی ہے تو آرگینزم کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے اور جو ان کے ساخت ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ چینجز آتی ہے جب کہ ایکویٹک آرگینزمس پر یہ یہ فیکٹرز جو ہے وہ کم اثر انداز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ایل جی ہے ان میں مارفالاجیکل ڈفرینسز ڈیورنگ دی کورس آف ایولوشن بہت کم رونما ہوئی ہے فاصل ایل جی آر آف اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو ریکگنائز ود سرٹینٹی بیکاز ان مینی انسٹینسز نو ٹریسز آف دی اوریجنل سیل اسٹرکچر ریمینس فاصل ایل جی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک مشکل کام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سیل ہے وہ بہت سافٹ ہے اور ان کے باقیات اپنے اوریجنل حالت میں ملنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے لیے کمپوزیشن آسانی سے ہوتی ہے سیل وال جو ہے وہ اتنا تھک نہیں ہے اور باقی سیل بھی سافٹ ہے تو اس وجہ سے سیل کی ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے تو اوریجنل سیل کا ملنا ان دی فارم آف فاصل وہ مشکل ہے تو ایل جی کے جو فاصلز ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہمیں ان دی فارم آف امپریشنز ملتے ہیں ان راکس میں جن کو ہم فٹ پرنٹس بھی کہتے ہیں یا فوٹو کاپیز بھی کہتے ہیں راکس پر ان کے فٹ پرنٹس بن جاتے ہیں ان کے جو امیجز ہے وہ بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے امیجز سے ایل جیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کسی خاص قسم کا ایل جی ہے کس گروپ میں سے ہم رکھیں گے اس طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت مشکل ہے جب بھی ہم مارفالاجیکل کریکٹرسٹکس سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اوریجنل فاصلس کا ملنا بھی ضروری ہے اور ان کے کریکٹرسٹکس کے بیس پر ہم کسی بھی ایل جی کو ایک خاص گروپ میں رکھ سکتے ہیں تو اوریجنل سیلس کا ملنا ایل جی کا مشکل ہے اس وجہ سے ایل جی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ایک خاص گروپ میں رکھنا ایک مشکل کام ہے Not only are LG sometimes difficult to recognize, but their proper classifications, once they have been identified as such, is equally problematic. Just as we say that LG is recognized that this organism is LG, or the other organism is فاسلز ہے فٹ پرنٹس ہے امیجز ہے مشکل ہے تو اسی طرح ایل جیز کو کلاسیفائی کرنا بھی مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں ان کے جو باڈی کے باقیات ہے اوریجنل باقیات وہ ملنا مشکل ہے زیادہ تر ہمیں ان کے جو امپریشنز ہے وہ ملتے ہیں تو امپریشنز کے بیس پر ان کو کلاسیفائی کرنا اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ایک مشکل کام ہے ماڈرن ایل جی آر کلاسیفائیڈ مینلی آن دی بیس آف the color pigments in the cells and on the productivity organs features scarcely discernible in the fossil conditions modern classification mein hum LG ko on the basis of pigment ke cell mein کون سے پگمنٹس ہے جیسے ہم ایل جی کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ کلوروفائسی ہے وہ ایل جی جن میں کلوروفل ہو روڈوفائسی جن کا جو کلر ہوتا ہے سیل کا وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اسی طرح براؤن ایل جی تو آن دی بیسز آف پگمنٹس کے کون کون سے پگمنٹس ان کے سیل میں موجود ہے اس بیسز اس بیس پر کلاسیفائی کرتے ہیں اس کے علاوہ کہ ریپروڈکٹیو آرگنس کی کنڈیشن کس طرح ہے سمپل ہے کمپلیکس ہے تو ان دو کریکٹرسٹکس کے بیس پر ہم ایل جی کو کلاسیفائی کرتے ہیں جب کہ فاصل ایل جی جو ہے جو ہمیں فاصلز ملتے ہیں ان دی فارم آف امپریشنز تو نہ تو ان میں ہم پگمنٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں کیونکہ وہ ان دی فارم آف امپریشنز ہوتے ہیں اور ریپروڈکٹیو اسٹرکچرس کے بھی فاصلز نہیں ملتے 
تو اس وجہ سے ہم فاصل ایل جی کو ماڈرن کلاسیفیکیشن کے بیس پر کلاسیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ تو ہمیں پگمنٹس کا پتہ چلتا ہے فاصل سے اور نہ ہی ہمیں جو ان کے ریپروڈکٹو آرگنز ہے آرچیگونیا اور انتیریڈیا ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کریکٹرسٹکس فاصلز میں نہیں ملتے اور ماڈرن کلاسیفیکیشن میں ہم ایل جی کو پگمنٹ کے بیس پر اور ریپروڈکٹو آرگنز کے بیس پر کلاسیفائی کرتے ہیں جبکہ فاصل ایل جی کو ہم ماڈرن کلاسیفیکیشن کے بیس پر کلاسیفائی نہیں کر سکتے اٹ از اے کامن پریکٹس امنگ اتھرز آن پیلنٹالوجک سبجیکٹس ٹو انکلوڈ انڈر دی کیٹیگری آف فاصل ایل جی نٹ اونلی دو سبجیکٹس وچ شو ایکچوئل ریمینس آف دی آرگینزم but also structures believed to have resulted from their activities. The latter include many limestone deposition known as stromatolites. Stromatolites may be nodular, columnar, spheroid or biscuit-shaped masses made up of superimposed or concentric lamini or they may consist of irregularly expanded sheets or lenses اب جب ہم ایل جی کو فاصل ایل جی کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو ہم صرف ان کے مارفالاجیکل کریکٹرسٹکس کے بیس پر کلاسیفائی نہیں کر سکتے بلکہ دوسرے کریکٹرسٹکس بھی لیتے ہیں جیسے یہ اپنے ارد کے لائم سٹونز کو ڈیپوزٹ کرتے ہیں ان لائم سٹونز کو سٹرومیٹولائٹس بھی کہتے ہیں سٹرومیٹولائٹس کے ڈیفرنٹ شیپس ہوتے ہیں نوڈیولر ہوتے ہیں نوڈز ان میں ہوتے ہیں اور انٹر نوڈز کالم نر ہوتے ہیں مینز کے الانگیٹڈ سفیرائیڈ اور بسکٹ شیپٹ کے گول شکل کے بھی یہ سٹرومیٹولائٹس ہو سکتے ہیں اور سٹرومیٹولائٹس اصل میں لائم سٹون کی ایک ٹائپ ہے جو کہ ایل جی اپنے اوپر ڈپازٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں اب سٹرومیٹولائٹس کے یہ شیپ جو ہے یہ جو ایل جی کے لیمینی ہے یا باڑی ہے ان کے شیپ کے مطابق ہوتی ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپس کے سٹرومیٹولائٹس ہمیں مل سکتے ہیں جیسے نوڈیولر کالم نرس فیرائیڈز یا اس کے علاوہ ایرگولر شیپ یا شیٹس یا لینزز ہمیں مل سکتے ہیں امپریشنز مینز کے امپریشنز اوریجنل باڈی نہیں ہوتی یہ اصل میں امپریشنز ہوتے ہیں اور یہ امپریشنز کیسے بنتے ہیں کہ ایل جی اپنے اوپر جو ہے کیلشیم کی ڈپوزیشن کر لیتی ہے اپنے اردگیر لائم سٹون بنا لیتی ہے اور پھر ان کی باڈی سی لائم سٹون کے اندر ڈیکمپوز ہو جاتی ہے اور ان کے جو امپریشنز ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو یہ کریکٹرسٹکس بھی جو پیلیو بارٹنسٹ ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں فاصل ایل جی کے کلاسیفیکیشن میں مایکروسکوپیکلی دے شو نتنگ ایکسپٹ منرل کرسٹلز اب سٹرومیٹولائٹس کو جب ہم مایکروسکوپک مایکروسکوپ الیکٹران مایکروسکوپ کے ذریعے سٹڈی کرتے ہیں تو صرف منرل کرسٹلز نظر آتے ہیں باقی اس میں ایل جی کے سیلز نہیں ہوتے کیونکہ ان کی ڈیکمپوزیشن ہوئی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ سافٹ سیلز ہے تو ان کی ڈیکمپوزیشن ریبٹ ہوتی ہے دی بلو گرینز ایل جی مائزو فائی سی آر بیلیو ٹو بی دی اولڈیسٹ اگر ہم ایل جی کے مختلف فیملیز کے بارے میں بات کرے گروپس کے بارے میں بات کرے تو بلو گرین ایل جی جو کہ مائزو فائی سی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ سب سے اولڈیسٹ ایل جی تصور کیے جاتے ہیں سرٹین ویری ایکسٹینسیو لائم سٹون بیڈز آف دی پری کیمبرین آر بیلیو ٹو بی دی ریزلٹ آف دی ایر ایکٹیویٹی اور یہ بات ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو فاصل ریکارڈز ہمیں ملے ہیں لائم سٹونز سے جو کہ پری کیمبرین پیریڈ سے بھی پہلے کے ہیں اور اس بنیاد پر ان فاصلز کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بلو گرین ایل جی جو ہے وہ سب سے اولڈیسٹ 
ग्रुप ऑफ एल जी है द ओल्डेस्ट नॉन कलकेरियस एल जी शोइंग सेल स्ट्रक्चर इज क्लोयो कैप्समॉर्फा प्रॉबेबली ए ब्लू ग्रीन एल जी इट हैज सेल्स जीरो पॉइंट जीरो वन टू जीरो पॉइंट जीरो एट एम एम लॉन्ग विच आर हेल्ड टूगेदर इन ग्रुप्स बाय ए ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स सबसे ओल्डेस्ट नॉन कलकेरियस एल जी ब्लू कैप्समॉर्फा जो है वो हमारे पास प्रॉबेबली ब्लू ग्रीन एल जी था और इसका जो सेल साइज था सेल सेल्स के लेंथ थे वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन से लेकर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट मिलीमीटर लॉन्ग थे और इन सेल्स को ग्रुप्स में एक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स ने रखा था मीन्स के जेल लाइक स्ट्रक्चर इसके इर्द गिर्द मौजूद था इन सेल्स के इर्द गिर्द जो कि फासल्स रिकॉर्ड्स में हमें मिले हैं द रिजम्बलेंस टू द लिविंग जीनस ग्लूयो कैप्सा इज ऑबियस और ग्लूयो कैप्सा मार्फा जो है वो मौजूदा ग्लूयो कैप्सा के मेम्बर्स के साथ रिजम्बलेंस शो करता है मीन्स के ग्लूयो कैप्सा मार्फा के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फासिल एल जी था और वो प्रजेंट डे के जो लिविंग एल जी है ग्लूयो कैप्सा ग्रुप के उनके साथ सिमिलरिटीज शो करता है द क्लोरोफाइसी आर बिलीव टू हैव एग्जिस्टेड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द पेलियोजोक क्लोरोफाइसी जिनको हम ग्रीन एल जी भी कहते हैं उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो पिलोजोक ईरा में मौजूद थे द ओल्डेस्ट फासिल बिलीव टू रिप्रजेंट दिस क्लास इज ओल्डेमिया क्लोरोफाइसी का जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है फासिल मेंबर है वो ओल्डेमिया है बिकॉज ऑफ इट्स रिजम्बलेंस टू द रिसेंट हेलीमेडा इट इज प्रोविजनली क्लास्ड विद द कोडियसी और ओल्डेमिया जो है वो प्रेजेंट डे के जो एल जी है हेलीमेडा उनसे बिलोंग करते हैं और हेलेमेडा जो है वो मेंबर है कोडियसी फैमिली का तो इनको आर्जी तौर पर कोडियसी में रखा गया है क्योंकि ओल्डिमिया रिजम्बलेंस शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में हेलेमेडा के जो एलजी है हेलेमेडा ग्रुप के जो एलजी है जो कि लिविंग एलजी है और आजकल मौजूद है तो उनसे रिजम्बलेंस शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हेलेमेडा और ओल्डेमिया की जो रिजम्बलेंस है इस बेस पर ओल्डेमिया को जो हमारे पास फैमिली कोडियसी है उसमें रखा गया है लेकिन इसको आर्जी तौर पर रखा गया है इस फैमिली में द एलगल फैमिली मोस्ट copiously represented in the fossil series is the dacicladaci one of the families of the siphonocladales the plants of this family consist of upright elongated synostatic axes bearing radiating lateral appendages which may be simple or branched इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडी सिनोसिटिक है सिनोसिटिक मींस के उनके सेल्स में या जो थैलस है उनमें सेप्टा मौजूद नहीं है मींस के एसेप्टेट बॉडी है और मल्टी न्यूक्लियट है क्योंकि जब सेल्स के बीच में प्रॉपर सेपरेटिंग वॉल्स नहीं होंगे तो ऐसे बॉडी को हम एसेप्टेट या सिनोसेटिक कहते हैं और ऐसी बॉडी मल्टी न्यूक्लियट होती है और इनसे ब्रांचेस एराइज होते हैं जो कि या तो सिंपल होंगे या फिर ब्रांच होंगे द कारेल्स हैव ए लॉन्ग रिकॉर्ड दैट एक्सटेंड्स इनटू टू दिवोनियन कारेल्स जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है और 
ان کے جو فاسٹ ریکارڈز ہے وہ ڈیوونین پیریڈ سے بھی ملے ہیں جنرا ان وچ دی اسفیریکل اگونیا آر سراؤنڈیڈ بائی فائیو اسپائرل سیلز آکر فریکوینٹلی ان دی کریٹیشیس ان سینوزوئک پیریڈ اس کے علاوہ کلوروفائیسی کے ایسے جنرا جن میں اسفیریکل اگونیا اگونیا جو کہ ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹو آرگن ہے جسے آرچی گونیا بھی کہتے ہیں اگونیا کو سراؤنڈ کیا ہوتا ہے فائیو اسپائرل سیلز نے جیسے کاریلز میں ہوتا ہے کارا جو کہ کارا کی طرح جتنے بھی یہ آرگ ایل جی ہے ان میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اگونیا کے ارد گرد فائیو اسپائرل سیلز ہوتے ہیں اور ان کے فاصل ریکارڈ ہمیں کرسٹیشس سینوزوئک پیریڈ سے بھی ملے ہیں آل دو دی ریڈ ایل جی روڈ آف آئی سی آر امنگ دی موسٹ امپورٹنٹ آف دی راک بلڈرز ان دی ریسنٹ ٹراپیکل سیز سم انویسٹیگیٹرز بلیو دیٹ دے پلیڈ اے لیسر رول جورنگ دی ارلی پیلیوزوئک روڈوفائیسی جن کو ہم ریڈ ایل جی بھی کہتے ہیں اور لائم سٹون فارمیشن میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے اور اسپیشلی جو موجودہ روڈوفائیسی کے ممبر ہے جو کہ ٹراپیکل سیز میں رہتے ہیں تو وہاں پر لائم سٹونز انہی ایل جیز کی وجہ سے بنتے ہیں لیکن پیلیو باٹنس جو ہے ان کا خیال ہے کہ ان کے فاسلز جو ہے انہوں نے لائم سٹون فارمیشن میں بہت کم کردار ادا کیا ہے اور اسپیشلی پیلوزوئک ایرا میں ریڈ ایل جی اتنے زیادہ موجود نہیں تھے کیونکہ ان کے لائم سٹونز ہمیں بہت کم ملتے ہیں دی براؤن ایل جی فی او فائی سی بینگ نان کلکیریس ہیو ناٹ انٹرڈ as strongly into the fossil record as the three classes just mentioned. Brown LG, جن کو ہم فی او فائی سی بھی کہتے ہیں اور یہ نان کلکیریس ہے نان کلکیریس کا مراد مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کیلشم کی ڈیپوزیشن نہیں کرتے لائم سٹون فارمیشن نہیں کرتے تو ان کے فاصل ریکارڈز بنسبت پچھلے تین گروپس کے مینز کے روڈو فائی سی اور بلو گرین ایل جی ہو گیا اور اس کے علاوہ کلورو فائی سی گرین ایل جی ان کے فاصلز ریکارڈ بہت زیادہ ہیں ان کے فاصلز کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے جبکہ براؤن ایل جی یعنی فی او فائی سی کے جو ممبرز ہیں یہ نان کلکیریس ہے اپنے ارد گرد کیلشیم کی ڈپوزیشن نہیں کرتے تو ان کے فاصلز بہت کم ملتے ہیں ہمیں ویریس Imprints resembling fucus and other genera of seaweeds have been found in rocks of all ages from the early Pilozoic to the present. Fucus, which we have a member of Pheophysi, brown algae, so in the fossil records, we have a member of the Pilozoic area. But their value as authentic occurrences of these plants is seldom great. لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیوکس مطلب کے براؤن ایل جی کے باقیات ہیں کیونکہ ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ دوسرے ایل جی کے گروپس کے ساتھ بھی ملتے ہیں. The recent discovery of well-preserved zygospores of desmides In the middle Devonian furnishes satisfactory evidence of the uh, antiquity of this group of organism. Lekin uh, abhi jo hume recently uh, zygospores mile hai dismides. Dismides jo ke member hai humare paas brown LG ka to is uh, se hum یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایل جی کا یہ گروپ بھی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے کیونکہ یہ فاصلز ہمیں ڈیوونین پیریڈس کے ملے ہیں ون ٹائپ وتھ فور اسپائن ریزمبلز دی لیونگ جینس 
آرتروڈسمس اور ایک دوسرا فاصل ہمیں ملا ہے جو کہ آرتروڈسمس کے ساتھ ریزمبلنس شو کرتا ہے اور آرتروڈسمس جو ہے یہ ہمارے پاس براؤن ایل جی کا ایک گروپ ہے دی فاصل ریکارڈ آف دی ڈائیٹم is confined mostly to the Cretaceous and Cenozoic, although well-preserved remains have been found in the Jurassic. اب اگر ہم ڈائیٹمز کی بات کرے جو کہ الجی کا ایک گروپ ہے تو ڈائیٹمز کے جو فاصلز ہیں وہ ہمیں Cretaceous اور Cenozoic پیئرز یا ایرہ سے بھی ملے ہیں لیکن جو well-preserved فاصلز ہیں وہ ہمیں Jurassic پیئرز پیرٹ سے ملے ہیں they probably existed earlier but because of the destructibility of the silicious valves they are readily destroyed تصور کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے پیلیو بائٹونسٹ کا ایک خیال ہے کہ جو ڈائیٹمز ہے وہ کرسٹیشیس اور سینوزوئک ٹائم سے پہلے بھی موجود تھے لیکن ان کے فاصلز اس لیے ہمیں نہیں ملتے کیونکہ جو ان کے اردگرد سلیکا کے وال ہے وہ جلدی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فاصلز آسانی کے ساتھ نہیں بنتے تو ان کا ایک تصور ہے کہ کرسٹیشیس پیرٹ سے پہلے بھی ڈائیٹمز موجود تھے لیکن ان کے جو وال ہے سیلوال کے اردگی سلیکا کی جو ڈیپوزیشن انہوں نے کی ہوتی ہے تو وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی وہ ریڈی لی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان کے کرسٹیشیس پیرٹ سے پہلے والے فاصلز نہیں ملتے تینکس فار واشنگ